வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுரண்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததால் ஏன உணர்ந்தோம் தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததால் ஏன உணர்ந்தோம் அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்த அனுபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுவீர் அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்த அனுபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுவீர் அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி பூரண தூலமும் பொருந்தும் சூக்குமும் காரணமான கருவையும் அறிந்து பூரண தூலமும் பொருந்தும் சூக்குமும் காரணமான கருவையும் அறிந்து அணு அறிந்த சூழ தாரக மௌன தவத்தில் நிலை பெற ஆரணமான அணு அறிந்த சூழ தாரக மௌன தவத்தில் நிலை பெற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் எவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் எவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்புற அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்புற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் ஓடல் நலம் நிலை செல்வம் விஞ்ஞானம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் ஓடல் நலம் நிறை செல்வம் விஞ்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறைவோடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காண ஓங்கி சிறப்புற்று 
உள்ள நிறை ஓடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காண அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி வாழ்க இறை வணக்கம் அழுத்தமேனும் உந்து ஆற்றல் ஒன்றி கொண்டே அனுமுதலாய் அண்ட கூடி அனைத்துமாக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாய் உயிரினங்கள் தோற்று வீத்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேனா முழு முதல் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் வாழ்கவளமுடன் வாழ்கவளமுடன் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீதரிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமே செய்யெடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் இணை மதவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தீதுவே என் சந்தோஷ செய்தீதுவே வாழ்க வளம்பிடம் வாழ்க வாழ்க வளம்பிடம் குரு வாழ்க குரு வேத்தனம் சாந்தி யோகம் அதனை பற்றி சிந்திப்போம் மூலாதார சக்கரம் தவம் செய்பவர்களுக்கு மிகவும் அவசியம் அதாவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மூலாதாரத்தில் மனம் வைத்து தவம் செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உலக ஆய விஷயங்களில் ஒரு ஒழுங்குமுறை கிடைக்கும் ஆங்கிலத்தில் வந்து மூலாதார சக்கரத்தில் வந்து ரூட் சக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி மரத்துக்கு வேர் முக்கியமோ மனிதருக்கு மூலாதார சக்கரம் இன்றியமையாத ஒன்றாக கவலை அச்சம் அந்த மாதிரி இருந்தால் மூலாதார சக்கரம் ஒழுங்காக ஸ்டேபிள் கூட சொல்லுவாங்க அதற்கு நான் நிறைய வாட்டி மகரிஷி யாராச்சும் உடல் நிலையால மனநிலை சரியா சரியில்லாமல் வந்தால் ஒரு தண்டுவட சட்டி கொடுத்து மூலாதாரத்தில் பாசஸ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மன வழக்களை பயின்ற நாம் பாரும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையிலையும் கண்டிப்பாக சாந்தி யோகம் செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் அவ்வகையில் இன்று அருமையான சாந்தி யோகம் நடத்தி அருள் நெறி கீர்த்தனா அம்மா அவர்களை வாழ்த்தோம் அருள் நெறி கீர்த்தனா அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் 
நன்றிகளையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி அமைதி இயல்பாகும் அகத்தவமும் அறநெறியும் இணைந்து போங்க ஆன்மாவின் வேண்டாத பதிவு மிகத்துறவு அத்தனையும் இனிமை நல்கும் எப்போதும் மன அமைதி இயல்பதாகும் மிக தெளிவு உண்மையுமாம் இந்த உண்மை மீறி எழும் பழவினையில் மறைந்து நிற்கும் தொகுத்துணர்வாம் பிரிந்த மனத்தொடர் முயற்சி சுயநிலையாம் மெய்பொருளாய் தன்னை தேரும் சுயநிலையாம் மெய்பொருளாய் தன்னை தேரும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளெஸ்ட் பை த டிவைன் டுடேஸ் கிராண்டர் ஓபிஸ்டம் போவோம் பீஸ் பிளாசம்ஸ் நேச்சுரலி ஆஸ் வி இன்டென்சிஃபை த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் அண்ட் வர்ச்சூ அவர் லோட் ஆஃப் சின் இம்ப்ரின்ஸ் would not be adding and even those in store before would be erased gradually truth would come within the field of our vision as the central point of our own life force in order to be freed from the ego that are tying us down to the wheel of the world process the mind should be turned around and directed towards the soul through the practice of meditation and virtue once we come to adopt this the supreme means day by day we would taste the sweetness of liberation the real existence of the almighty and the real meaning of the virtuous way of living which is very much essential in the life of mankind to maintain harmony peace and friendship everything is here it is provided we are only to be exposed however much we are doing that much we are getting the benefit only by the spiritual knowledge will peace and harmony within the individual come the peace and harmony within the family and society will come into being imprints may be good or bad those that produce pleasant results are good ones those which lead to pain or misery or evil ones or sin imprints reading the cell of the sin imprints and becoming one with the divine state through a process of purifying the mind and cleansing the genetic center is the purpose behind the human birth thank you all for the opportunity be blessed by the divine valga vayakam valga vayakam valga valmudan guru valga guruve thunai jnana kalanjiya kavil nam paarkka koodiya kavide அமைதியும் இயல்பாகும் என்ற தலைப்பில் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் எழுதிய கவிதையும் அதற்கான ஒரு சிறு விளக்கத்தையும் நாம் இங்கே பார்க்கலாம் முதலில் கவிதை அகத்தவமும் அறநெறியும் இணைந்து ஓங்க ஆன்மாவின் வேண்டாத பதிவு நீங்கும் இகத்துறவு அத்தனையும் இனிமை நல்கும் எப்பொழுதும் மனம் அமைதி இயல்பதாகும் மிக தெளிவு உண்மையுமாம் இந்த உண்மை மீறி எழும் பலவினையில் மறைந்து நிற்கும் தொகுத்துணர்வாம் விரிந்த மனத்தொடர் முயற்சி சுயநிலையாம் மெய்ப்பொருளாய் தன்னை சேரும் தேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாடலில் மனதுடைய இயல்பை பற்றி மகிழ்ச்சி வந்து அமைதியுடைய இயல்பை பற்றி மகிழ்ச்சி வந்து சொல்கிறாங்க 
இப்போ எப்படி வந்து அந்த அமைதி வந்து பெ பெறும் அப்படின்னு சொன்னால் முதலில் வந்து அகத்தவத்தை வந்து நாம் வந்து பழக வேண்டும் அகத்தவத்தை வந்து நாம் செய்வதனால நமக்கு வந்து என்ன வந்து நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் மனதுடைய திறமையும் வலிமையும் நாம் வந்து பெருக்கி கொள்ளலாம் மனது வந்து என்ன ஆகுது தன்னுடைய திறமையும் வலிமையும் இந்த தவத்தினால் பெறுகிறது ஆனால் அது வந்து வளமும் திறமையும் வலிமையும் பெறுகிறது தவிர அறநெறி மூலம்தான் தூய்மை பெறுகிறது அறநெறி நம் அறநெறியான வாழ்வு நம் வாழ்வதனால் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொன்னால் மனம் வந்து தூய்மை அடைகிறது அப்போ இந்த இரண்டும் இணைந்து நாம் செய்யும் பொழுது அதாவது அகத்தமும் அறநெறியும் இணைந்து ஒரு மனிதன் வந்து செய்யும் பொழுது ஆன்மாவின் வேண்டாத பதிவுகள் அனைத்தும் நீங்கும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாண்மாவுடைய கலங்க பதிவுகள் எல்லாம் ஒன்றொன்றாக நீங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆன்மாவோட கலங்க பதிவெல்லாம் நீங்கிருச்சுன்னா அப்போ இருக்கக்கூடியது ஆன்மா வந்து தூய்மை பெற்றிருக்கிறது அப்போ கலங்கங்கள்லேருந்து தூய்மை பெறுகும் போது அந்த ஆன்மா வந்து ஒரு சுத்த ஆன்மாவாக ஆகிறது அப்போ பற்றுகள் உலக பற்றுகள் இருந்து அது ஒவ்வொன்றாக விடுதலை பெறுகிறது இந்த உலக பெறுது பற்றுதலேருந்து ஒவ்வொன்றாக விடுதலை பெறும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இனிமை வருகிறது அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு மனிதன் வந்து இரண்டு பற்றுகள் வந்து இருக்குது ஒன்று தான் என்பது அதிகார பற்று அப்புறம் தனது என்பது பொருள் பற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இரண்டு விதமான பற்றுக்கள்லேருந்து எல்லா விதமான பற்றுகளும் வந்து வருகிறது இப்போ இந்த பற்றுக்கள் வந்து இருக்கும்போது நமக்கு துன்பம் வருகிறது இப்போ எந்தெந்த பற்றுக்கள் இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுதலை பெறும்போது அந்தந்த பற்றுகள்னாலும் நமக்கு துன்பம் இல்லை இதுதான் ஒரு திருக்குறளில் வந்து சொல்லுவாங்க யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் அப்படின்னு அதாவது ஒருவன் எந்த பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ அந்தந்த பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை அப்படின்னு அந்த எந்த பொருளை நம்ம பற்று வச்சுருக்கோமோ அந்த பொருள்னாலும் நமக்கு துன்பம் உண்டு எந்தெந்த பொருள்லாம் எந்தெந்த பொருள்கள்லாம் நம்ம பற்றெல்லாம் இல்லையோ அந்த பொருள்கள் மூலமாக நமக்கு துன்பம் தர முடியாது நமக்கே வந்து ஒரு ஒரு பிடித்த ஒரு 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 பொருளாக இருக்குது அந்த பொருள் துணைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வருத்தப்படுவோம் இப்போ நம்ம எந்த விதமான பற்றுகளில் ஜஸ்ட் ஒரு கருவி மாதிரி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம்னு வைங்களேன் அந்த பொருள் தொலைந்தால் கூட நமக்கு துன்பம் இல்லை அந்த பொருள்னால இவ்வளோ வேல்யூ ஆச்சு இது இருந்தால் எனக்கு இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் எந்த விதமான பற்றுகளும் இருக்காது தேவை போது யூஸ் பண்ணுவோம் தேவை முடிஞ்சு போச்சா நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அப்படி இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பற்றுக்கள் இருக்கணும் போது தான் நமக்கு துன்பம் வருது அதனால தான் உறவுகள் மூலமாக கூட நம்ம பற்று வந்து வைக்கும் பொழுது உறவுகள் மேலே பற்று வைக்கும் போது அது துன்பமாக வருகிறது அதைத்தான் வந்து பந்தம் அப்படிம்பாங்க பந்தம் பிடித்து வைத்து கொள்ளுதல் அந்த பிடித்து வைத்து கொள்ளும் போது அது துன்பம் வருகிறது இப்போ இந்த அகத்தவமும் அறநெறியும் இணைந்து வந்து நம்ம வந்து இரு செயலாற்றும் பொழுது அந்த வேண்டாத பதிவுகள் நீங்கிறதுனால இகத்துறவு இந்த உலகத்திலடைய அந்த உறவு அனைத்தும் இனிமை நல்கும் எல்லாமே வந்து இனிமையாக போய்கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதும் மன அமைதி இயல்பதாகும் மனம் வந்து எப்பயுமே அமைதியாக இருக்கும் ஏன்னா அன இது இது வந்து ஒரு அந்த அதை இது விடுவதனால உள்ளக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைதி அப்போ வந்து மனம் வந்து அமைதியாக நிலைத்து அந்த அமைதியே மனதுக்கு இயல்பாக ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்த வரல சொல்கிறாங்க மிக தெளிவு உண்மையுமாம் இந்த தெளிவு பார்க்கும்போது ரொம்ப மிக எளிதாக இருக்குது மிகவும் தெளிவான விளக்கமாக இருக்கிறது நமக்கு தெல்லாம் தெரியுது இந்த மாதிரி தக தகத்தவமும் அறநெறிவாழ்வும் நாம் வந்து செயலாற்றும் பொழுது மிக தெளிவாக நாம் இந்த மாதிரி இனிமையான நிலையை அடைந்து விடலாம் என்பது தெரிகிறது ஆனால் தெரிந்தால் கூட மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க அடுத்த வரையில் இந்த உண்மை மீறி எழும் பலவினையில் மறைந்து நிற்கும் இது என்ன தான் நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட சில சமயத்தில் நம்மளுடைய பழைய பழைய வினைப்பதிவுகள் ஆகிய பழக்கப்பதிவுகள் ஆன்மாவில் மறைந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த மறைந்து இருக்கிறது அப்பப்போ வெளிப்படும் பொழுது அது துன்பமாக தான் வந்து வெளிப்படும் ஏன்னா அது துன்பமாக வந்து அது வந்து நீங்க வேண்டும் அந்த பதிவுகள் வெளியில் வரும் பொழுது சோதனைகள் வரும் துன்பங்கள் வரும் எதிர்பாராத சிக்கல்கள் வரும் நம்ம வந்து அந்த சிக்கல்களை நாம் வந்து கடந்து அதிலிருந்து கடந்து வர வேணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் அப்படின்றது பட்டினத்தார் வாக்கு இந்த வினைப்பதிவு இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகத்தில் நான் வந்து பிறந்திருக்கோம் இந்த தேகம் வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த தேகம் எடுத்துறதுக்கான நோக்கமே வினைப்பதிவை கழிக்க தான் அப்படிங்கும்போது அந்த வினைப்பதிவு கழிவும் பொழுது அது கண்டிப்பாக துன்பமாகத்தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நாம் வந்து அதையும் மீறி அது ஒரு ஒரு துன்பம் வரும்போது மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க என்னிடத்துலேருந்து ஒரு துன்பமான ஒரு பதிவு நீங்கிவிட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த வினைப்பதிவுகள் சமயத்தில் வந்து பழைய வினைகள் நம்முடைய ஆன்மாவில் மறைந்திருக்கக்கூடிய வினைகள் 
மீறி வந்து வழக்கப்பதிவுகளால் வரும்பொழுது அதற்கான துன்பங்களும் மறைந்து தான் வரும் அதை நாம் வந்து எப்படி நாம் வந்து போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் விழிப்பு விழிப்புணர்வோடு விளைவழிந்த விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையோடு அதே நேரத்தில் நாம் வந்து இதை கடந்து தான் நாம் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் அந்த வினைகளை கடந்து நாம் செல்ல வேண்டும் அப்புறம் கடைசி வரல சொல்கிறாங்க தொகுத்துணர்வாம் விரிந்த மனத்தொடர் முயற்சி சுயநிலையாம் மெய்ப்பொருளாய் தன்னை தேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனதுக்கு வந்து என்ன பழக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரித்து பிரித்து பார்த்து கொண்டே இருக்கும் இது வேறு நான் வேறு இது எனக்குள்ளதில்லை இது அவங்க வேறு இவங்க வேறு இது என்னது இது எல்லாமே வந்து மனதுக்கு வந்து பிரித்து 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 பார்க்கக்கூடிய மனமானது பழக்கத்தால் அப்போ வந்து அந்த மனத்தை வந்து நம்ம வந்து தொடர் முயற்சினால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மெய்ப்பொருளோட நம்ம வந்து மனதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றி ஒன்றி நாம் தவம் இணைத்துக்கும் பொழுது அப்போ என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அந்த மனத்துக்கு உணர்ந்து உணர்ந்துடும் இந்த மெய்ப்பொருளின் சிறு பகுதியாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த மெய்ப்பொருளோடு நம்ம தான் மகிழ்ச்சி வந்து நமக்கு வந்து அகத்தவம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கும் போது அதில் துரியாத நிலையில் மெய்ப்பொருளோடைய நாம் ஒன்றி கலந்து விடக்கூடிய ஒரு துரியாத நிலை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இந்த தவத்தில் நாம் வந்து மெய்ப்பொருளோடு ஒன்றி ஒன்றி கரைந்து நாம் நிற்கும் பொழுது நாமும் இந்த இறைநிலையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதி தான் என்பதை நாம் வந்து உணர்வால் வந்து உணர்ந்து கொள்கிறோம் அந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்வில் அமைதியானது இயல்பாக விடும் அப்போ அந்த மெய்ப்பொருள் தான் வந்து அந்த சுயநிலையில் வந்து தவம் படும்போது அந்த மெய் அந்த மெய்ப்பொருள் தன்னை தேரும் அப்போ அந்த மனமானது அந்த மெய்ப்பொருளோடு கரைந்து நிற்கும் அந்த கரைந்து நிற்கக்கூடிய நிலையை தான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அமைதி இயல்பதாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அமைதி இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய அமைதி இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து அது இயல்பாக ஏற்க ஏற்படக்கூடியது அது எப்படின்னா இப்போ நாம் வந்து படிப்படியாக இந்த மாதிரி ஒரு அகத்தவம் இந்த மாதிரி அறநெறியோடு நாம் வந்து இருக்கும் பொழுது ஒன்றொன்றாக பற்று பற்றுகள் வந்து நம்ம வந்து விடும் பொழுது எல்லாம் வந்து இனிமையாக நாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் வந்து ம மனம் தெளிவாகவும் அப்புறம் வினைப்பதிவுகளையும் ஒன்றொன்றா கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மனமும் வந்து மெய்ப்பொருளோடு தவம் செய்யும் பொழுது அதோடைய உண்மையான இயல்பும் தன்மையும் வந்து உணர்ந்து அந்த இறைநிலையோடு கரைந்து நாம் வந்து இருக்கக்கூடியும் போது மனிதனுக்கு அமைதி என்பது இயல்பாகவே அவனுடைய ஆகிவிடும் அந்த மெய்ப்பொருளை உணர்ந்த நிலையில் நாம் வந்து இயல்பாக அமைதியாடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பான ஒரு அமைதி அடைவது தான் நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கமாக நாம் வைத்துக்கொண்டு அந்த அமைதியை நோக்கி அந்த இயல்பான அமைதியை பெறுவதற்காக நம்மளுடைய பயிற்சிகளை நம்மளுடைய அகத்தாய்வு பயிற்சிகளையும் நம்மளுடைய தவ பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு விளைவறிந்த விளைப்பு நிலையோடு நாம் வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு நாம் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதலுடன் குருவுடன் கையை பிடித்து கொண்டே ஒவ்வொரு படியாக நாம் கடந்து அந்த நிலைக்கு நாம் அனைவரும் செல்வோம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அனைவருக்கும் விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஞான கலைஞ்சிய கவி விளக்கம் அளித்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சஞ்சீவ் சிதம்பரம் ஐயா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சஞ்சீவ் சிதம்பரம் ஐயா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி பூர்ணிமா அம்மா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி வளர்மதி அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வேதாசிரிய பாடல் கோவில்லா நல்லுலகம் பொருத்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோதாச்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்ணறிவு தெய்வ நீதி வழிவாழ்கள் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் உழைத்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல் நன்றிகளம்மா வாழ்த்தவரும் இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் 
இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணா நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற தேரலைகள் காந்தமா மறை பொருளாம் காந்தம் தன்மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் பின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமா முயிர் உடல்களில் மதி புயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானகா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவர் எல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மே ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய தவ நிகழ்வு இறையர்னாலும் குருவர்னாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்